говорил, что согласен. Ты чего добиваешься? Нас просто разведут через суд. постоянно. А как мне теперь с Машей? Нам теперь куда? Как жили раньше, так и будем жить. Машульке отец нужен. Мам, зачем мы все учебники взяли? А чемодан зачем? Мы немножко погостим у бабушки с дедушкой. Да он же просто негодяй, котенок. Тихо, тихо, тихо. Ну, тихо, ну, котеночек. Знаешь, как сейчас трудно работу найти? Я столько набегалась, пока что-то приличное подвернулось. Многие женщины с лишним весом бросают ходить в фитнес-клуб, потому что они стесняются заниматься рядом с худенькими, красивыми девушками. Я возьмусь стажером. Чем вам не понравился мой автомобиль? Тем, что вы меня заперли. Здесь джип может проехать, тем более ваша букашка. Я, кажется, вчера переспала со своим соседом. Что? что? Даже не знаю, как его зовут. Я не знаю, может быть, конечно, вам нравится заниматься сексом женщины, которая ничего не соображает. Что вы несете? Я проснулась у вас в кровати, голая. Потому что, когда я привел вас к себе домой, вы начали раздеваться. За меня всю жизнь другие люди принимали решения. Им казалось, что они лучше знают, что для меня хорошо, что плохо. А вот теперь я сама не знаю, чего я хочу. Кто такой? В чем дело? Не суйся, когда я с женой разговариваю. В чем дело? Кто это такой? Руки убери! Успокойся ты! Что стоишь? Поехали быстро! Если все объясню, хорошо, а потом. Катюш, а ты не видел случайно такую большую белую кастрюлю? И не помню, куда я ее дела. А ты ее разве не выкинула? Точно. В чем я теперь буду компот творить? Фу, хорошая была кастрюля. Ну, подумаешь, там вмятинка маленькая на боку. Вот так сделаешь что-нибудь, не подумаешь, а потом жалеешь. А иногда, иногда бывает, и всю жизнь жалеешь. Отлично. Ты сравниваешь мой брак со старой кастрюлей. Кастрюля была хорошая. А я не могу поверить, что моя дочь совершенно не думает о будущем. Разводится в том, как это будет Тише, а? А чего Машка рано или поздно все равно узнает? Только не сейчас, хорошо? Ты забыла, что она выкинула? А если она из дома сбежит? Раньше она с отцом хоть разговаривала, сейчас видеть его не хочет. Мам, я не знаю, как к ней подступиться. А ты пристала со своими женихами? Ты лезешь и лезешь все время. Девочки, не нельзя ли потише? А что ты прикажешь делать, если у твоей дочери ветер в голове? Потише. Котенок, Кать, послушай, а может у тебя кто-то есть? Нет, мама. У меня никого нет. Плохо. Надо искать. Мам! А что ты думаешь, что все женихи прям тебе сейчас вот сами к себе появятся? Мам, я только что на развод подала. А ты подыскиваешь. Я готова. Идем, Машуля. Пока, Машуля. Пока. Пока, папа. Счастливо. Ну, Коль, mm. ну вот хоть ты на нее повлияй. Аллочка, мне кажется, ты слишком сильно на, на нее наседаешь. Честное слово. Я не могу допустить, чтобы моя дочь осталась одинокой, разведенкой, да еще с ребенком на руках. Так.
ребенок, между прочим, давно на ногах. И стоит на них довольно прочно. Ты даже выяснить ничего не хочешь. О чем ты? Ой, ну не притворяйся. А что выяснять? Она замужняя женщина. У нее ребенок. Может быть, это кому-то не мешает, а мне мешает. Со мной больше такого не повторится. Но мало ли какие могут быть обстоятельства. Какие обстоятельства? Все, давай сменим тему разговора. Антон, если одна женщина с тобой так поступила, это не значит, что Катя будет поступать точно так же. Лера. Займись своими взаимоотношениями, ладно? Ладно. Антон, ну я бы так не приставала, если бы не видела, как ты на нее смотришь. Да, я сам этого никак не ожидал. Да. Слушай, давай по делу. Если вдруг Катя <къем> откажется от раздела имущества, Значит, ты у меня спрашиваешь? Я что ли адвокат? Ну, должны же быть способы какие-то хоть надавить на нее. Допустим, я скажу и потребую, чтобы Маша жила со мной. Если ты не можешь сделать так, чтобы нас не разводили, по крайней мере, постарайся максимально затянуть этот процесс. Шуня, а давай сегодня после школы с тобой сходим куда-нибудь. Не хочу. Может быть, вы с папой сходите? Вы с ним несколько дней не виделись, а он звонит каждый день, Маш. Он говорит, что скучает. Не хочу я с ним никуда идти. Но почему, Маш? Потому что вы оба предатели, отстаньте от меня! Леваш, посмотри, пожалуйста, так хорошо. Да, отлично. Супер. А так? Здорово. Ну, может быть, ты хоть посмотришь на меня? Да я же говорю, все отлично. Ну, отлично, так отлично. Значит, так и пойду. Сегодня все инструкторы будут заняты с клиентами в зале. У тебя индивидуалок нет. Будешь дежурным инструктором. Надеюсь, справишься. Конечно, справлюсь. А стажер дежурным инструктором? Саша, у меня к тебе есть рабочее предложение. Я отдаю распоряжение, все остальные их выполняют. Не обсуждаю. Как тебе такая мысль? Извините, Наталья Владимировна. Большой капучино без сахара. Я правильно запомнил? Ну да. Аркадий, а что вы здесь делаете? Как что? Пью кофе с вами. А мне кажется, вы меня преследуете. Нет. 
Марин, вы очень много работаете. Выпить кофе, тем более поужинать, у вас времени нет. И вот я решил, не важно, где ты пьешь кофе, важно, в какой компании. Ой. Мне нужно идти. Марина. Я опаздываю на тренировку. И спасибо за кофе. Капучино без сахара, пожалуйста. Ну, наконец-то. Привет. Привет. Так, а что с настроением? Меня поймали перед клубом и попытались напоить кофе. Кто? Аркадий, кто? Я такого второго неуклюжего человека просто не знаю. Мне кажется, он милый. Да? Вот и встречайся с ним сама. И вообще ни с кем не собираюсь встречаться. Все надоело. Вот разведусь, и все будет хорошо. У меня чудесная дочь, прекрасная работа. От мужиков одни проблемы. Ну, это просто декларация независимости. Ты это слышала? Света, ты спишь, что ли? Он меня вообще не видит. Совсем, понимаете? Я когда себе татуаж губ сделала, ты шарахнулась, когда увидела. А я с ним нос к носу столкнулась. Он вообще ничего не заметил. Я могу голая на работу уйти. Он и брови не поведет. Он меня не видит. Совсем. Может, он задумался? В чем? О проблемах мирового значения. У него два года как с работы выгнали, только есть забот, как на диване перед телевизором поудобнее устроиться. И он на этот диван гораздо больше внимания обращает. Когда сломается, тот сразу заметит. А я в противогазе могу ходить. Он и глазом не моркнет. Любовника заведи. Работает. Точно говорю. Я так не смогу. Тут я с тобой согласна. Ты не сможешь. Но хоть вид сделай. В каком смысле? Сделай вид, что у тебя есть любовник. Девчонки, ну вы как маленькие, правда. Покупай себе цветы. Попроси кого-нибудь. Ну, нас, например. Чтобы мы звонили тебе, когда муж дома. А ты будешь разговаривать с ним таким бархатным голосом, низким. И волноваться, как будто тебе есть что скрывать. Вот он вокруг тебя забегает, точно говорю. Вот еще неизвестно, что лучше. Недостаток внимания, либо переизбыток. Моя мама решила найти мне нового мужа. Вот вам смешно. А я теперь на работе буду только отдыхать, пью этих безумных идей. Ой, какая у вас тут красота. И даже кафе. Мне кажется, Тебе не кажется. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Алла Юрьевна. Мама! Сейчас опоздали. А если бы ты не разбила машину? Который раз? В четвертый? Ехала бы сейчас сама. Так я не виновата. Эта машина выскочила прямо на меня. Эта машина ехала по главной дороге. Это ты на нее выскочила. Алин, ну извини. Чего ты хочешь? Я вчера такую шубку мерила. Ах, это шубка. Это шубка, Фил. У тебя их уже штук шесть! Куда тебе еще? Шесть? Это нормально. Андрей, останови. Пешком пойду. Поезжайте. Так, я передумала, едем в фитнес. Но сначала мне нужно заправиться. Кать, 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 
котенка. Подожди-ка. Скажи мне, а папа, почему мужчин-то так мало? Мам, ты пришла в то время, когда домохозяйки занимаются. Если хочешь папе замену подыскать, вечерком приходи. Не хами матери, я не для себя стараюсь. Мам, ну правда, прекращай уже с этим. Ты за такие деньги купил абонемент, давай вперед заниматься. Молодцы. Так, это что такое? Нормально, а? Стажер дежурным инструктором. Так мы до уровня подвальной тренажерки докатимся. Паш, ну ты вообще меня не слушаешь, что ли? Ну брось ты эту книжку. Ты вообще слышишь? Я думаю, даже тебе не нужно рассказывать, кто это. Кто там будет дежурным инструктором, мне наплевать. Вообще у меня начинаются занятия. Так что оставляю тебя наедине с твоей злобой. Вот что, тебе вот твои легенды театра важнее, чем то, что происходит у тебя под носом? О, театр. А любите ли вы театр, как люблю его я? То есть всеми силами души своей, со всем иступлением, как молодость, которая жадная и страстная, до впечатлений изящна. Пошел к черту. Лучше домой? Я сама решу, что мне лучше, окей? Окей. Поставили. Убери это! Вы извините, на тренажер нельзя передвинуть. Мне можно! Убирай! Успокойтесь, я сейчас позову менеджера. А вы, пожалуйста, пройдите в кафе, выпейте чайку. Ничего я пить не буду! Паша, убери эту хрень отсюда! Вот это? Да. Ну, я бы с радостью. Давай я уберу, только сначала сходим ко мне на йогу. На йогу? Ну, конечно, все собрались. Вас ждут. Ну ладно, да, меня всегда все ждут. Пойдем. Смотри, как красивый мужчина все уладил, а? И смотри, симпатичный такой. Мама, угомонись. Ага. Паш, зал в другой стороне. Алиночка, я готов с вами позаниматься в любой другой день. Когда вам будет удобно? Это мне, почему? Мне кажется, вы сейчас не очень можете держать равновесие, сконцентрироваться. Я? Я? Смотри. Не стоит. Я прошу вас. Алина Сергеевна. Давайте поедем домой. Ну, отвали, у меня сейчас занятие с ним. И вам занятие, милочка. Вы еле на ногах стоите. Алина Сергеевна, нам пора. Да, отвали ты. А ты что смотришь? А? Губ сотри! О. Вот теперь нам точно. Ну, я так и знал. Да? Аннулировать карту. Хорошо, Наталья Владимировна.
Sat nam. Sat nam. Sat nam. Do следующего раза. До свидания. До свидания, учитель. Павел, разрешите вас поблагодарить за прекрасное занятие. Да. Вы лучший инструктор из тех, что я видела. Ну что вы? У вас, наверное, большой опыт занятий его. Ну, как... Да. Но, но поверьте мне, есть с чем сравнивать, да. Кстати, скажите, а вы правда чемпион России по этому вот йога-спорту? Ну, есть такое. Да? Потрясающе. Ваша жена, наверное, вами очень гордится, да? Да нет, я не женат. Как это? Этого не может быть. А, кстати, о победителях. Вы знаете, что Катерина, она, она серебряный призер России по теннису, да? Я очень рад. А кто это? Как это? Катерина Лебедева, моя дочь. Что, не знали? Серьезно? Да. Я не знал. Современное поколение, современная молодежь. Работайте бок о бок, а ничего друг о друге не знаете. А знаете, как раньше было? Мы с семьями дружили, в гости друг к другу ходили, да. Павел, кстати, а приезжайте как-нибудь к нам на ужин. Да, вам будет о чем поговорить с Катериной. Не знаю даже. А что? Наверное, не очень удобно. Ой, Павел, вы, вы даже не представляете, от чего вы отказываетесь. Вы знаете, какая у Катерины прекрасная выпечка? Как так, она... Так, вот по поводу выпечки в этом помещении не стоит говорить. Да, я понимаю, я понимаю, я понимаю, здоровый образ жизни, здоровое питание, понятно. Но иногда-то можно. Вы знаете, я пойду, наверное, до следующего раза. Спасибо. Еще раз. До свидания. Ужин готов. Я чуть не хочу ужинать. Ого, какая высота. Откуда? Мне подарили. Кто подарил? Один знакомый. Прикольный знакомый. Па, ты слышишь, тут маме? Знакомый мужчина цветы дарит. Понятно. Твою мать! Чего Юлька спрашивала? Ничего. Смотри свой матч. Машуня, ты готова? Ой, Катерина, наконец-то. А, мамуль, это Марина. Добрый вечер. Здрасте. Ты не предупредила, что у нас к ужину гости будут? Да вы не переживайте, мы сейчас уходим на минуточку. Как жаль. Мам, ужинать мы не будем. Где Маша? Они с дедушкой в кино шли. Подожди, как в кино? Я звонила, ты мне сказала, что Маша дома. Ну вот как-то не собирались, потом взяли и пошли в кино. Мам, а у нас гости? Это племянник моей подруги. Он кое-что мне привез передать. И, конечно, я пригласила его поужинать с нами. Мама, опять? Не кричи на мать, Катерина. Имей, пожалуйста, хоть капельку приличия. Надо пойти и познакомиться. Мальчик хороший, юрист, между прочим. Мама, это невозможно уже становится. Да, обложил тебя, мамуля, со всех сторон. Марина, я тебя умоляю, пожалуйста, останься, пожалуйста. Кать, мы так не договаривались, что я с вами буду делать. Нет, нет, нет. Что ты будешь делать? Меня спасать. Да, развеялись, называется. Миша, Михаил, ухаживайте, пожалуйста. Да. Я сейчас. С удовольствием. И потом я понял. Сделать ремонт это, – это полдела. Вот подобрать мебель. Вот, вот главная задача. Подобрать мебель. Короче, вам, вам на... Да, конечно, конечно, с удовольствием. И, и себе. Да, конечно. Это, я пока за вами ухаживаю. Спасибо. Потому что мужчине первому. Так, пожалуйста. Девочки, сами разберетесь. Давайте отжички домашние вкусные, потрясающие. Да, да.
Я просто люблю, когда все красиво. Расскажите, Михаил, как вы справились с задачей по подбору мебели? Я уже боюсь, что однажды я приду домой, Мама мне представит какого-нибудь мужика, скажет, что это мой муж, что в ЗАГСе она договорилась, и нас уже расписали. Ой, да ладно тебе. Ну, этот вроде нормальный мужик. Да не в нем дело, Марин, а в ее неуемном желании быстрее замуж пихнуть. А мне Михаил понравился. Такой изысканный, элегантный. А я бы лучше вечер с дочкой провела. Компот будешь? Да. Еще не известно, сколько ты жених здесь будет торчать. Кстати, о женихах. Пора звонить нашей, нашей коварной изменнице. Да? Привет, детка, это я. Надеюсь, твой муж рядом. Готов умирать от ревности. Нет, сейчас не совсем удобно говорить. Я же просила не звонить мне вечером. Я еще вернусь. Да, да. Завтра, как договаривались. Свет, чуть тише, я не слышу ничего. Ну, это бесполезно. Ой, я не понимаю, что там бубнишь. Я говорю, это бесполезно. Завтра расскажешь. Давай, пока. Угу. Ты веришь, что это все сработает? Со светки-то. Не знаю. Там какой-то явно тяжелый случай. А, кстати, вот твою проблему решить легко. Если тебе не нравится Михаил. Ну, тогда я готова забрать его с собой. Мариша, я твоя должница. Вот у нас в театре тоже была такая разборчивая, как ты. Гримерша. Да, да. Какие только мужчины к ней не сватались. Видные. Такие солидные. Не, она все кочевряжилась. Да, кочевряжилась. Да, на пенсии одна. Мне девчонки рассказывали. Я тебе вот этот Миша не понравился. Ну, занудный. Немножко. Что ты смеешься-то все? Ну, Паша, да. Ну, ведь красавец. Красавец. Галантный. Паша-то галантный. Потом он твой коллега будет о чем поговорить. А, -а, -а ну тогда да. О, ну наконец-то. Я надеюсь, ты при Маше оставишь свои разговоры. Все, ладно? Все. Привет, мушонок. Мушонок, привет. Машуля, ты чего там села? Да давай к нам. Чай будем пить. У нас пирожок есть. Не хочу. Ну, тебе фильм-то понравился? Понравился. А про что фильм? Не про что. Вау! Да вы гостей ждем. Да, гости у нас уже были. Были, папуля. Вот только ушли, пирог не съели, так что вся надежда на тебя. Ну, я ваши надежды немножко оправдаю. Машенька, может, ты возьмешь труп? Не, ну, честное слово, некрасиво. Папа весь вечер звонит, но... Не хочу. Машуля, чай, пирожок. Катюш, не расстраивайся. Папа. Все как-нибудь, ну, наладится и... Да когда? Все только хуже становится. Это еще Машка про развод не знает. Пусть Катя сама решает, что лучше, что хуже. И не надо ей совета. Причем так настойчиво. А ты-то куда? Кто все это есть будет? Боюсь, что мне одному это не под силу. Ну, понятно. Не нужна я никому, ни я, ни советы мои, ни пироги. Вот сейчас Кирилл бы был, все бы съел. Знаешь, хороший аппетит Кирилла еще не повод заставлять Катюшу вернуться к нему. Кот. Ну как тебе? Красиво. Ты же даже не посмотрел. Ты какой то грустный, ну? Что случилось? Машка не отвечает на смс -ки. Он же ребенок. Побежается и перестанет. 
Ты долго еще? Все, больше ничего мерить не буду. Хорошо, ты это берешь? Тебе нравится? Я не знаю. Все, ладно, переодевайся и будем. Давай, это а жарковато что-то здесь. Привет, девчонки. Здрасте. Здрасте. А что у меня есть? Угощайте. Ничего себе. По маленькому кусочку. С яблоками. Ой. Да. Ничего не будет. Мой любимый. Я не буду. А -а -а. Ну, как хотите. У нас с тобой вкусы во всем совпадают. Ты знаешь об этом? Я очень любишь. Угу. Угощайте, пожалуйста. Что это? Это очень вкусно. Нет, спасибо. А был бы жив Андрей Александрович, он бы ни за что не отказался. Вы что, знали Мирону? Конечно, мы служили в одном театре. Была такая история. Мы поехали в бар и... Ой, представляешь, до трех часов ночи сидели. И что? Он такой аккуратный. Изысканный. Да? Марин, ну, я никогда себя не видел такой романтичный. Знаешь, при таком внимании к деталям он просто не может быть плохим любовником. Ну уж поверь моему опыту. Привет. Ой, привет. Привет. Ну что, скандал был? Девушка, его вообще ничем не прошибешь. Угу. Ясно. Ну что ж, значит... Переходим к тяжелой артиллерии. Берешь красивого мужчину на шикарной машине, и он тебя подвозит прямо к дому. Причем нужно подгадать момент, чтобы твой муж точно увидел. Он тебя из дома выходит? Собака гуляет. Вот. Значит, на глазах твоего изумленного мужа и собаки красивый мужчина на шикарной машине подвозит тебя прямо к подъезду. Открывает перед тобой двери, целует тебе руки. Ну, в общем, там, по ситуации дальше сориентируйтесь, я думаю. Так вот, если твой муж на это не среагирует, разводись. План, конечно, хороший. Главное найти мужчину. Слушай, а ты попроси вот этого... Ты с ним на празднике еще была, как его? Олега, что ли? Да, да, да. Он же хотел с тобой встретиться, ты говорила, помнишь? А ты отказала ему. Вот, а теперь встретиться. Я думаю, он не согласится. Если правду скажешь. Точно не согласится. А ты просто предложи встретиться. Ну и чтобы он тебя дом подвез. Ну, типа свидание у вас. Это нехорошо. Нехорошо, дорогая моя. Это когда твоему мужу все равно, что ты в одних трусах на работу уходишь. Марин! Что, Марина? Вам результат нужен или правила хорошего тона соблюсти? Скажи, а ты так вот со всеми своими мужчинами поступаешь, да? Девочки, про каждого из своих мужчин я знаю, что очень скоро он станет бывшим. Поэтому церемониться с ними мне совершенно неинтересно. Светка, у тебя нет вариантов. Ладно, я позвоню Олегу. Вот и молодец. А вы работаете. Спасибо. Давай уже увеличим нагрузку. Ходим Ой, она. как тяжело после полубессонной-то ночи. У меня был день рождения. Мы с девочками решили его... Ну, немножечко отметить. Мне тогда исполнилось... А, да, ну, впрочем, это не важно. Я пригласила их к себе в администраторскую. Мы купили шампанского. Ну, Андрей Александрович, ты что? Рассказываю. Мы купили шампанское. Ну, вот, только решили его открыть, чтобы по чуть-чуть. А вдруг открывается дверь. И на пороге стоит Андрей Александрович, а за ним почти вся трупа театра. Обалдеть. Да, он устроил мне шикарный, грандиозный праздник. Он подарил мне большую корзину моих любимых тюльпанов. Да, и он читал мне свои стихи. Он посвятил стихи лично вам? Да. Хотите, я вам могу перенести прочитать. Да вы что, серьезно? Конечно, хочу. Здорово. Спасибо. Это что, я все съел? А я никому не скажу. Вот это правильно. Спасибо. А стихи я жду. Надо же, а? Да. Вкусно? Это очень вкусно. 
Спасибо. Светлана. Да. Иду, иду. Опа. Привет, папа. Привет. Давай, заходи. А где Машка? Мультики смотрит. А -а -а. Уроки сделала, я проверен. Пап, что бы я без тебя делала? Спасибо. А мама где? Я думал, вы вместе придете. А мама у нас осталась на вечернее занятие. О. Слушай, Катюш, я беспокоюсь. Не слишком ли она себя перегружает? В ее-то возрасте она с вами днями там пропадает. Пап, спокойно. Для того, чтобы мама себя не перегружала, есть специально обученные люди, инструкторы. А по мне, я просто счастлива, что у мамы появилось хобби. Она хоть не мучит меня поисками жениха. Че? Устала? Еще как. Ну тогда давай в ванну, ручки мыть и за стол. Все горячее. Давай, быстрее. Пап, ты со мной как с Машкой. С вами все в порядке? Ой, да, спасибо. Ой, а я вас видела. Вы, по-моему, в нашем доме живете, да? Да, в соседнем подъезде. Меня Антон зовут. А меня Алла Юрьевна очень приятно. А я вас видела с женой. Она у вас очень очаровательная, прелестная, молодая. Э -э -э, нет, это моя сестра Лера. Что вы говорите? Ой, Антон. Вы не могли бы мне помочь домой это донести, а то, что я так перепугался, у меня ноги подкашиваются. Давайте. Давайте. Спасибо. Давайте. Спасибо. Скажите, а давно вы в нашем доме живете? Ой, ну недавно. Хотя, какой недавно? Пять лет уже, да? Пять лет. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Вы, вы обязательно должны с ней познакомиться. Привет. Антон, заходите, заходите, заходите. Катюша. Знакомься, это Антон, наш сосед. Он любезно помог мне донести сумки. Это Катерина, моя дочь. Очень приятно. Катя, смотри, что у меня есть. Я теперь буду дома заниматься. Мама, осторожнее. Антон, познакомьтесь. Это Николай Сергеевич, мой муж, а это Антон, наш сосед. Очень приятно. Надо выпить. Мам. Чаю. Мы столько лет живем вместе по соседству и ни разу не выпили кольну. Ну, что ты стоишь? Иди, ставь чайник. Иди. 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 Давайте. Знакомьтесь. Похоже, твоя мама не в курсе, что ты замужем. В 
каком смысле? Пока мы поднимались, она рассказала про все твои положительные качества. Либо она профессиональная сваха, либо не любит твоего мужа. Ты ничего не знаешь ни о моей маме, да? Ни о моем муже, ни обо мне. И делаешь свои выводы. Угу. Угу. Скажи мне. Катюша, Антон, где вы? Не самый подходящий момент. Согласен. Да? Потрясающе. Давай встретимся сегодня вечером. В одиннадцать сегодня во дворе. Угу. Во дворе. Потрясающе. Так. Да. А где Антон? Ушел. Тебя ни минуту нельзя оставить одну. Ты обязательно все испортишь. Мама, я тебя обожаю. А я вот сейчас тебя совсем не люблю. Правда? Не надо. А я тебя очень. Так сильно. Кот, ты какой-то грустный. Тебе нужно отдохнуть. Давай съездим куда-нибудь вместе. Не могу я сейчас никуда ехать. С дочерью проблемы решать надо. Ой, нашел проблемы. Нормальная реакция ребенка на развод. Само все утрясется. Что? Ну, ты знаешь про развод. Кот, я случайно подслушала. Ты просто очень громко разговаривал по телефону. Тем более, ты же не стал скрывать от меня такую радостную новость, правда? Правда? Ну вот. Тогда тем более давай вместе куда-нибудь съездим и это отметим. Если ты знаешь про развод, ну, должна же понимать, что никуда я сейчас ехать не могу. Что твоя жена так много хочет оттяпать? Вот, молодец. Сама наверняка уже любовник. Какой еще любовник? А ты думаешь, почему она решила подать на развод, а? а тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело, Рита? А ты что, ревнуешь свою толстуху, да? Тогда иди к ней. Ты куда? Ой, куда ты пошел? Вернись, слышишь? Чего здесь? Я? Тебе? Решил отметить наш развод? Нет, я решил сделать тебе предложение, пока ты не успела со мной развестись. Наоборот. Как тогда? Тоже темно было. Твоя мама не хотела пускать, говорит, что ты спишь. А я тогда еще знал, если я не скажу и не позову тебя замуж, что будет поздно. нам теперь ничего не мешает. Как тогда? С цветами на лихом коне. Тебе ничего не мешает. А мне мешает. Те 12 лет, что я прожила с тобой, мне мешают. И я знаю, к чему приводят твои широкие жесты. Уходи. И забирай все это. Захочешь пообщаться, то позвони. У меня своя личная жизнь. Тебя она не касается. 